up guys? Welcome back to another video and for today, pupunta tayong Pasig dahil ang tatagawa tayo ng tanke kung makakapansin nyo, meron siyang malit na dent dito and um, pwede naman siyang palitan ng panibagong tanke kaso nga lang, maghihintay pa ako ng ilang buwan bago uh, dumating ulit dito sa pinas ng tanke so nakipagsettle naman yun supplier ng tanke kaya tara sa manyo ko ipapagawa natin yung dead So yun guys, galing tayong Dent Pro and ang sabi nila is kailangan natin baklasin yung tanke and then dalhin sa kanila So we'll do that another time but for now uh, andito tayo ngayon sa Takara Tires kasi nagpapawheel balance tayo So ayan guys, ito yung proseso nila sa pagwheel balance and then ito yung machine nila tapos dito nila malalaman if nakabalance na ba or hindi So share ko rin sa inyo guys kung para saan ba ang wheel balance. So this will reduce yung vibration pag ginagamit yung na yung bike nyo and it will also improve yung riding and stability. If hindi ka pa nagpapa wheel balance, dalhin nyo na yung motor nyo dito sa Takara Tires and pa wheel balance nyo na yan. Mura lang naman to guys. Uh, para sa bike ko, 300 per gulong. So total 600. So ayan guys, tapos na sila sa likod. Ang ginagawa naman nila ngayon is yun sa harap natin. Eh, ito nga pa rin sinasabi mong weights. So, ito yung nalagay sa bags nyo para mag-balance. So, ayan guys. Tapos na nila. You will balance yung kulong natin. Bilis lang siya gawin. Wala pa isang oras. Kaya ngayon, uwi na tayo. Just got home. And again, Just want to remind you guys that if you don't have a wheel balance, this is your sign for a wheel balance because it's very important. If you're going to take a long ride or a short ride, you need a wheel balance. So that's it guys, I'm just going to go to Glit and then later on, we're going to Garage Point Manila because they have a new open coffee shop there, so we will check that out. And then, Hopefully, makapagpa-install tayo ng team points. So, okay, takits tayo mamaya. Okay, what's up guys? And we are back again. So, andito ako ngayon sa C5. And, supposedly, dapat pumunta tayo Garage Point, Manila. Pero nakalipat na pala sila to Moto Town. Kaya, doon tayo pupunta. Kikita nyo ba yan guys? Sobrang lala ng traffic. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Moto Town. And unexpectedly, nandito yung SR Squad. So, pakita ko sa inyo yung mga bikes nila. So, ayan. Ilan to? 1,2,3,4,5,6,7. 7 na 450 SR. Ganda na ito guys. So. Aftermarket uh, winglet. So, naka-extend na siya dito. Baba ba? Ganda. Tapos, nag-convert siya ng mags. So, itong mags na gamit niya is pang Yamaha R3. So, nag-convert siya. And then, sali pa kanya ng I think, uh, 180 to. And then, same thing sa harap. Pang R3 din. And then, 120 naman. Ganda guys, ganda na setup niya. And then, same windshield nung sa atin. And then, naka-steering damper din siya. What do you think guys? Ganda. So, if makapansin nyo ang lapad ng magsisalikod. So, ito yung stock sa kanan. 
Ito yung um, Yamaha R3 conversion. Ganda. Ito rin guys, ang ganda rin ng setup na ito. Ayan, nakatilta. Ang ganda ng tilta ito niya. And then, tinanggal na niya yung food bag para sa passenger. So, mas malinis na siya nga yung tingnan. Iiwan lang nila yung arap pa nila. Uwi ko kaya ito. Anyways, um, ito yung pinakabagong or pinakalitas na windshield. Aftermarket windshield para sa 50s car. So, supposedly ito yung kukunin ko pero hindi ako makapaghintay kaya ito yung kinuha ko. Pero ang bangs din ito. Mas mataas ito. Ito, mas sporty tingnan yung ganito. Para siyang uh, yun sa BMW S1000 RR. Then, same thing, nag-upgrade din siya ng winglet. Aftermarket, extended na siya hanggang um, sliders. And then, nilagyan niya ng um, carbon skin dito sa harap, pati, pati na rin sa body. Ganda guys, tingnan no? Ang linis. And ang pinaka nagustuhan ko dito sa setup niya is yung clip-ons niya. So, ayan guys. Naka aftermarket clip-ons siya. So, if mapapansin nyo, ganito yung stop. Medyo nakataas siya. And ito naman yung aftermarket. Mas umababa siya. And if susubukan yung sakyan, mas maganda yun um, seating position nyo. And uh, very sporty ergonomics niya. Ayan guys, ang ganda. Tapos nagpalit din siya ng handle grip. Shopee lang dito pero quality din siya. So for sure, mag-upgrade tayo ng clip points soon. Ayan guys. Then, ang ganda rin nung tawag dito. Bar and mirrors niya. Ito nga pala yung itsura guys yung ano. Uh, windshield. Diba? So, ang ganda nung setup nila guys. Kagayahin natin yan. <laughs> Alright, so ayun lang naman, uh, share ko lang sa inyo guys yung mga setup dito ng 450 SR Squad. So solid bikes, solid setup. Sana may mga dumating pa. Doon yung bike natin. Ayan, tara. So ayan, uh, tapos na kami dito guys. Kuya na kami. Ito uh, yung bike ko. Mayroon tayong Trident 660. Dalawa, then ito okay step. R7. Salamat sa mga panood hanggang dulo. And um, abangan nyo yung vlog natin about dun sa dent repair. And also sa clip ones installation. So ayun lang naman guys. Thank you so much sa support nyo. And thank you sa mga nagko-comment and nag-like sa videos ko. So see you on the next one. Ride safe always.